மாணவர்களே இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய திரு ரத்தத்தின் வல்லமையை நான் கொஞ்ச நேரம் தியானிக்க போகிறோம் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக மறித்தார் என்பது மாத்திரமல்ல தன்னுடைய கடைசி சொட்டு இரத்த மட்டுமாக சிந்தி மறித்த அவருடைய மரணத்தினாலே புண்ணியங்கள் உண்டு அவ சிந்தின இரத்தத்தினாலேயும் அநேக புண்ணியங்கள் உண்டு அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் அப்போ பள்ளியிலே பணியாற்றி கொண்டிருந்த காலம் பாஸ்டர் சுந்தரையா அவர்களை ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பார்க்க வந்திருந்தேன் கொஞ்சம் அவர்களுக்காக நான் காத்திருக்க வேண்டியதாக இருந்தது நான் வெளியே காத்திருக்கும்போது என் பக்கத்திலே இன்னொரு ஜென்டில்மேன் ஒரு கணவான் காத்திருந்தார் அவர் என்னோடு கூட பேச ஆரம்பித்தார் ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னால் தம்பி உங்களை பார்த்தா ஒரு இன்டலெக்சுவலாக தெரியுது நீங்கள்லாம் நான் சொல்கிறத நம்ப மாட்டீங்க இப்படி தான் ஆரம்பித்தார் உங்களை பார்த்தா ஒரு இன்டலெக்சுவலாக தெரியுது நீங்கள்லாம் நான் சொல்கிறத நம்ப மாட்டீங்க அப்படின்னு என்னையா சொல்லுங்க அவர் தன்னை அறிமுகம் செய்தார் கல்கத்தாவில் ஒரு பெரிய தொழில் அதிபராக இருக்கிறார் நம்முடைய தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் கல்கத்தாவில் ஒரு பெரிய தொழில் அதிபராக இருக்கிறார் பெரிய மாணவர்களே அவரை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று அவருடைய மனைவி வீட்டார் அவருடைய மனைவி வீட்டார் அவருக்கு விரோதமாக சில மாந்திரியங்களை செய்கிறார் அவர் சொன்னார் செல்லு சென்னையில் உள்ள ஒரு கோயில் பெயரை சொல்லி அந்த கோயிலில் எனக்காக சேவலை வெட்டி நான் சாகணும்னு சொல்லி அவங்க மந்திரம் செய்தாங்க ஐயா அவங்க எப்போ அந்த சேவலுடைய ரத்தத்தை சிந்தி அந்த மந்திரம் செய்தாங்களோ அப்போ கல்கத்தாவில் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு கல்கத்தாவில் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு ஏதோ இறைவன் புண்ணியம் நான் சாகாமல் தப்பிச்சேன் அதனால் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா மதத்தை சேர்ந்த அந்த ஆலயங்களுக்கும் போய் சில புண்ணிய கடனை நிறைவேற்றிட்டு வார இந்து ஆலயங்கள் திருக்கோயில்கள் முகமதிய மசூதிகள் கிறிஸ்துவ ஆலயங்கள் அப்படின்னு எல்லா இடங்களுக்கும் போய் நான் என்னுடைய நேர்த்தி கடனை செலுத்திட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னார் என் முகத்தில் லேசாக சிரிப்பு வந்தது போல் ஆமாம் நான் சொன்னல நீங்கள்லாம் அதெல்லாம் நம்ப மாட்டீங்கன்னு சொன்னேன்ல இந்த பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ஷர்ட் ஸ்லீவ்ஸை ஓப்பன் பண்ணார் நீளமாக ஒரு காயம் இருந்தது எப்போது அவங்க எங்கள் சேவலுடைய ரத்தத்தை சிந்தி எனக்கு விரோதமாக மந்திரம் பண்ணாங்களோ அதே நேரத்தில் எனக்கு இந்த விபத்து வந்தது அப்படின்னார் நான் சொன்ன ஐயா நீங்கள் சொல்கிறத நான் நம்பலை என்று சொல்லலை நான் இன்னொன்று சொல்கிறத நீங்கள் நம்புறீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் நான் இன்னொன்று சொல்கிறத நம்புறீங்களான்னு என்ன சொல்லுங்க தம்பி அதனால் அவர் நம்ம ஏசியை திருச்சபையை குறித்து கேள்விப்பட்டு அங்கேயும் அவரை சந்தித்து சில புண்ணிய காரியங்கள் செய்துட்டு போனோன்னு அவர் வந்திருக்காரு பாஸ்டர் பார்ப்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார் அப்போ தான் இந்த கா சம்பாஷணம் நடக்குது உரையாடல் என்ன சொல்லுங்கள் தம்பின்னார் சென்னையிலே வடபழனிலே சிந்தப்பட்ட ஒரு கோழியின் ரத்தம் சென்னையிலே வடபழனிலே சிந்தப்பட்ட ஒரு கோழியின் ரத்தம் கல்கத்தாவில் உங்களுடைய உயிரை வாங்க முடியும் என்று நீங்கள் நம்புவீர்கள் என்றால் ஒன்று நான் சொல்லுகிறேன் 
கல்வாரி மலையில் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சிந்தப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் உங்களுக்கு உயிரை கொடுக்க முடியும்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்க முடியும்னு சொன்னேன் அப்படி ஆச்சரியப்பட்டார் நம்முடைய உறவுகள் நம்முடைய மக்கள் இந்த ரத்தத்தின் வல்லமை அறிந்திருக்கிறார் இந்த ரத்தத்தின் வல்லமை அறிந்திருக்கிறார் பிரிய பிரியமானவர்கள் இந்த ரத்தம் தங்களை காக்கும் தங்களை அழிக்கும் என்றெல்லாம் அறிந்திருக்கிறார் அதனால இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தத்தின் புண்ணியத்தை அறிந்து கொள்வது நம்முடைய உறவுகளுக்கு கடினமான ஒன்றால் ஏதோ இயேசு மறித்தார் என்றால் நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்தை மிக அருகிலிருந்து மிக மிக அருகிலிருந்து பார்த்த யோவான் அதை பதிவு செய்த இதெல்லாம் வரலாற்று குறிப்புகள் யோவான் பதிவு செய்திருக்கிறார் அவருடைய நற்செய்தி நூல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து வசனங்கள் எப்படியாக நான் வாசிக்கிறோம் வாசியுங்கள் ஆகிலும் போர் சேவகர்கள் ஒருவன் ஈட்டினாலே அவருடைய விழாவில் குத்தினார் இதெல்லாம் யாரோ சொல்ல கேட்டு யோவான் எழுதவில்லை யோவான் தான் பார்த்ததை பிரியமானவர்கள் ஐ விட்னஸ் அவர் பார்த்ததை அவர் எழுதுகிறார் ஒரு போர் சேவைகள் ஒருவன் ஈட்டினாலே அவருடைய விழாவில் குத்தினான் உடனே ரத்தமும் தண்ணீரும் புறப்பட்டது உடனே ரத்தமும் தண்ணீரும் புறப்பட்டது அதை கண்டவன் சாட்சி கொடுக்கிறான் அதை கண்டவன் சாட்சி கொடுக்கிறான் அவனுடைய சாட்சி மெய்யா இருக்கிறது நான் பார்த்தேன் ஏன் நான் பார்த்ததை சொல்றேன் என்னுடைய சாட்சி மெய்யா இருக்கிறது நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படி தான் சொல்லுகிறது மெய் என்று அவன் அறிந்திருக்கிறான் நான் சொல்றது அவன் தன்னை தேர்ட் பர்சன்ல சொல்றார் அவன் சொல்றது மெய் என்று அறிந்திருக்கிறான் தன்னதான் அவர் சொல்றார் பிரியமானவர்களை அது ஒரு அமைதி நடை இப்போ வெட்டிங் இன்விடேஷன்ல போடுவாங்க பேரை மேல போட்டு சோ சோ இன்வைட் யூ டு த வெட்டிங் ஆஃப் தேர் சன் தேர் டாட்டர் அப்படி போடுவாங்க இல்லையா அவங்களே தங்களை மூன்றாம் நிலையில் அறிமுகப்படுத்துவார் யோவன் அந்த நற்செய்தி நூல் முழுவதும் தன்னை அவர் மூன்றாம் நிலையிலே அறிமுகப்படுத்துகிறார் இங்கே அதை தான் சொல்கிறார் அவர் பக்கத்தில் நின்ற சீடர்கள்லேயே மிக அருகில் நின்ற அவர் நான் சொல்ல நான் பார்த்தேன் நான் பார்த்தது உங்களுக்கு சாட்சியாக சொல்கிறேன் அவர் விழாவில் குத்தும்போது விழாவிலிருந்து இரத்தமும் தண்ணீரும் வந்தது அது எனக்கு ரத்தமும் தண்ணீரும் வந்தது பிரியமானவர்களை இந்த தண்ணீர் என்று சொல்லுவது சிரம் இந்த சிரம் தான் பின்னால் பஸ்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுது அவன் விழாவில் குத்தும்போது அந்த போர் வீரர்கள் எல்லாம் மிகவும் பயிற்சி பெற்றவர் அந்த விழாவில் குத்தும்போது அந்த ஈட்டியினுடைய நுனி இந்த விழா வழியாக நேரே அந்த ஹார்ட்டை போய் டச் பண்ணும் அந்த ஹார்ட்டை போய் டச் பண்ணு அவன் அப்படி விழாவில் குத்தும்போது அவருடைய இருதயத்தை அவருடைய ஹார்ட்டை அது டச் பண்ணுது இருதயத்தை குத்துது அங்கேருந்து ரத்தமும் தண்ணீரும் வருகிறது சிரம் வருகிறது மருத்துவ நிபுணர்கள் சொல்லுகிறார்கள் பிரிய மாணவர்களே இனி அவருடைய சர்வத்தில் ஒரு சொட்டு ரத்தமும் இல்லை எல்லா ரத்தமும் கசிந்த பிறகு அந்த சிரம் என்று சொல்லப்படுகிற தண்ணீர் அந்த சிரம் வெளியே வருகிறது தன்னுடைய கடைசி சொட்டு ரத்தம் மட்டுமாக இயேசு சிலுவையிலே சிந்தித்தார் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய பாடு மரணங்களை கடந்த மூன்று நாட்களாக நாம் தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் பிரியமானவர்களே எத்தனையோ விதத்தில் ஒருவரை கொலை செய்ய முடியும் துப்பாக்கியால் சுட்டு கொலை செய்யலாம் தூக்கில் போடலாம் சாக்ரட்டிஸ்க்கு விஷம் கொடுத்து கொண்டார் ஆனால் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை பாடுகளை சகித்து தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தி அவர் கொல்லப்பட்டார் அவருடைய இரத்தம் கடைசி சொட்டு இரத்தம் மட்டுமாக சிந்தப்பட்டது ஒரு முறை நம்ம மெரினா பீச்சில் பல்கலைக்கழக கட்டடத்துக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருந்தேன் அங்கே ஒருத்தர் கரும்பு சாறு விற்றுக்கிட்டு இருந்தார் 
அந்த கரும்பு அந்த எந்திரத்தில் வைத்து அப்படியே கசக்கி புளிகிறாரு சாரெல்லாம் வருது திரும்ப அதை திருப்பி வச்சு திரும்ப கசக்கி புளிகிறார் மூன்றாவது முறை அதை மடக்கி வைத்து கசக்கி புளிகிறார் அதை பார்க்கும்போது இயேசு கிறித்து சிலுவையில் சிந்தின அந்த இரத்தம் தான் எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது கசக்கி புளிந்து கடைசி சொட்டு இரத்தம் மட்டுமாக இயேசு சிலுவையிலே சிந்தினார் பிரியமானவர்கள் எச்சமனை தோட்டத்தில் அவர் ஜபிக்கும் போது வேதத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய இரத்தம் வேர்வையின் பெரும் துளிகளாக மண்ணிலே விழுந்தது ஏன் தெரியுமா அவர் வியாகுலப்பட தொடங்கி அந்த ப்ரெஷர் உள்ள தாங்க முடியல தர் வாஸ் அன் இன்டர்னல் ஹேமரேஜ் உள்ள இரத்த கசிவு ஏற்படுது அந்த இரத்தம் வேர்வையின் பெரும் துளிகளாக நிலத்தில் விழுது ஒரு தூதன் வந்து அவரை திடப்படுத்துகிறான் ஆனால் அவர் மிகவும் வியாகுலப்பட தொடங்கின மிகவும் வியாகுலப்பட தொடங்கின பிரியமானவர்களே வரலாற்றில் சொல்லப்பட்ட குறிப்பு அந்த ராத்திரி முழுவதும் ஏறத்தாழ ஒரு பத்து மணி நேரம் ஒரு பத்து மணி நேரம் அவர் பட்ட பாடுகள் அந்த இரவு ஒரு இரவு அவரை வார்நாள கட்டுறாங்கன்னு போட்டிருக்கு வார்நாள அடிக்கிறாங்க துவைக்கிறாங்க அந்த சாட்டை ஒவ்வொன்றும் ஒரு நூலில் வாசித்தேன் ஒவ்வொரு சாட்டிலும் ஏழு ஸ்ட்ராப்ஸ் இருக்கும் பெல்ட் மாதிரி ஏழு ஸ்ட்ராப்ஸ் அந்த ஏழு ஸ்ட்ராப்புடைய நுனையிலையும் ஈய குண்டுகள் எலும்பு துண்டுகள் ஆணிகள் இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு போர்வர்கள் நின்று கொள்வார் அங்கே ஒரு டீம் லீடர் ஒன்று அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் அடிப்பாங்க அந்த குற்றவாளி ஒரு சின்ன முளையில் இப்படி முதுகு குனிந்து இருக்கும்படி கட்டி வைத்திருப்பார்கள் ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு போர்வர்கள் நின்று சாட்டையினால் ஓங்கி அடிக்கும்போது பதினான்கு இடங்களில் அந்த சாட்டை அப்படியே பதியும் அந்த ஆணிகள் எலும்பு துண்டுகள் ஈய குண்டுகள் அப்படியே சர்வத்தில் பதி அதை சுண்டி எடுக்கும்போது அது அப்படியே மாம்சத்தை கிழித்துட்டு வரும் இயேசு கிறிஸ்து பாடுபடுவதற்கு முன்பாகவே அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தீர்க்கன் சொல்லுகிறான் அவருடைய முதுகு உழுதுண்ட நிலம் போல இருந்தது நிலத்தை விழும்போது அப்படியே அடிமன் புரண்டு மேலே வந்து விழுவது போல பிரியமானவில் அந்த சதை அப்படியே பீத்து வெளியே தொங்க ஆரம்பித்தது ரெண்டு என்று சொன்ன உடனே அந்த போர்கள் அதிகமாக பயிற்சி பெற்றவர்கள் அதே இடத்துல அடி விழும்படியாக அடிப்பார்களாம் இன்னும் ஆழமாக அந்த ஆணிகள் ஈய குண்டுகள் எலும்பு துண்டுகள் மாம்சத்திலே பதியும் சுண்டி எழுக்கும் போது இன்னும் சதை பித்து கொண்டு வரும் இப்படி நான்கைந்து முறை ஒரு இடத்துல அடித்த பிறகு கொஞ்சம் தள்ளி முதுகிலே கொஞ்சம் தள்ளி அடிப்பார்களாம் இப்படி ஏறத்தாழ முப்பத்தி ஒன்பது முறை ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு போர்வையில் நின்று அடித்து கிழிப்பார்களாம் அப்படி அவருடைய முதுகு கிழிக்கப்பட்டது உழுதுண்ட நிலம் போல் அந்த முதுகு இருந்த இரத்தம் ஆறா ஓடுது தலையில் ஒரு முள்முடி வைத்து முள்ளில் சும்மா ஒரு தலைப்பா மாதிரி கட்டி பிரியமானில் கோலினால் அடித்தார்களாம் எல்லாம் பைபிளில் எழுதியிருக்கு கற்பனை அல்ல அந்த முள் ஒவ்வொன்றும் பாலஸ்தீனத்தில் அந்த முள் ரெண் ஒன்று அங்கலத்துலேருந்து ரெண்டு அங்கலம் இருக்கும் சுவத்தில் ஆணி அடிக்கிறது போல் அந்த முல்கிழத்தை தலையில் வச்சு கோலுனால அடிக்கிறாங்க பிரியமாலை ரத்தம் வடியுது வேதத்தில் எழுதியிருக்க அந்த பத்து மணி நேரம் அவர் பட்ட உபார் தாடி மயிர பிடுங்குறாங்க தோல்லாம் கிழிஞ்சு திரும்ப ரத்தம் அந்த போர் ஏ நீடா யூதருக்கு ராஜா வரப்போற அவங்கெல்லாம் ரோமர்கள் அவங்களுக்கு இங்கே உள்ள காரியம் ஒன்றுமே தெரியாது என்னமா நம்ம தலைவருக்கு விரோதமாக இவங்கெல்லாம் இவர் வந்துட்டார் போல நம்ம சீசருக்கு விரோதமா நம்ம தலைவருக்கு விரோதமாக இவர் எழும்பிட்டார் அப்படிங்கிற ஆத்திரத்தில் தூணு துப்புறாங்க காரி துப்புறாங்க ரத்தம் உமிழ் நீர் முகத்தில் ஒன்றாய் கலந்துருக்கு கோலினால கன்னத்தில் அடித்தார் கோலினால கன்னத்தில் அடித்தார் கண்ணம் கிழிக்கப்படும் அந்த கிழிக்க அவருடைய சரத்தில் ஒரு சிவப்பான அங்கியை போட்டு விட்டான் அந்த அங்கி இப்போ அந்த இரத்த காயங்களோடு ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு பிரியமானவர்கள் அவரை காலையில் ஒரு ஆறு மணிக்கு பிறகு ஒரு எட்டு மணிக்கு அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பத்து மணி நேரம் ஒப்பத்தரும் 
ஒரு ஆறு ஏழு மணிக்கு பிறகு பிரியமானவர்களே அந்த வஸ்திரத்தை கிழிக்கிறாங்க இரத்த காயங்களோடு ஒட்டியிருந்த அந்த வஸ்திரத்தை எடுக்கும்போது மீண்டுமாக அந்த காயங்கள் திறக்கப்படுது இன்னும் ரத்தம் வலியுது இன்னும் ரத்தம் வலியுது அந்த முதுகின் மேலே கிட்டத்தட்ட பத்து பன்னெண்டு அடி நீளமுள்ள ஒரு உத்தரம் ஒரு மரம் அந்த மரத்தை அந்த முதுகு மேலே வச்சு கொல்கதா கூட்டு வர்க்கடத்துட்டு ஒரு ஐந்தாறு கிலோமீட்டர் இருக்கும் ஐந்தாறு கிலோமீட்டர் ஆனால் கரடு முரடான பாதை மலை ஏறணும் அவர் ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் போதும் ஒவ்வொரு அடி நடக்கும் போதும் அந்த பாறை சிலு அப்படியே அப்படியே முதுகு அழுத்த அழுத்த அந்த ரத்தம் அப்படியே கீழே விழுது அந்த ரத்தம் அப்படியே கீழே விழுது பிரியமானவர்களே கொல்கிரா மலையில் அந்த சிலுவையில் அவரை படுக்க வச்சு ரெண்டு காலையும் சேர்த்து வைத்து ஒரு பன்னெண்டங்கள் ஆணி பன்னெண்டங்கள் ஒரு இரும்பு கம்பி அந்த கம்பியை ரெண்டு காலையும் சேர்த்து வச்சு அடிக்கிறாங்க அவருடைய கையை நம்ம படங்கள்லாம் வரைகிற மாதிரி உள்ளங்கையில் இல்லை இந்த ரெண்டு எலும்புகளுக்கு இடையில் தான் வரலாற்று குறிப்பு சொல்லுது எட்டு அங்கள் ஆணி ரெண்டு எலும்புகளுக்கு இடையில் அந்த ஆணி அடிக்கிறாங்க இன்னும் ரத்தம் சிந்துது அங்கே ஒரு குழி ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது சிலுவர் சின்ன எந்திரத்தின் உதவியால் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூக்கி அந்த குழிக்குள்ளே டக்குன்னு போடுறாங்க கை கால்கள் கிழிக்கப்படுது இன்னும் ரத்தம் சிந்துது பிரியமானவர்களை வானத்துக்கும் பூமிக்கும் இடையில் அந்த ஆணியில் ஆடிட்டுருக்கிறார் இரத்தத்தின் துளிகள் அந்த மலையில் விழுது எல்லா ரத்தத்தையும் சிந்திட்டார் இப்போ போர் வீரன் ஈட்டியினால் அவருடைய விழாவில் குத்துறான் இரத்தமும் தண்ணீரும் வந்தது நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் என் வேதத்தில் அவர் மனுஷன் சொல்லியிருக்கு மனுஷனாகிய கிறிஸ்துன்னு சொல்லியிருக்கு இந்த பாடல்கள் மத்தியில் அவருக்கு அப்போ ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வயதுங்க முப்பத்தி ரெண்டு வயது அவர் பொது வாழ்வில் இருந்ததெல்லாம் ரெண்டரை வருஷம் தான் ரெண்டரை வருஷம் தான் அவர் நன்மை செய்கிறவராக சுற்றி திரிந்தார் தருத்திரருக்கு நல்ல செய்தியே சொன்னார் சிறுமைப்பட்டவர்களை விடுவித்தார் ஒதுக்கப்பட்டவர்களை சேர்த்தார் ஆதிக்க வர்க்கத்தால் அதை ஏற்றுக்க முடியலை ஆதிக்க வர்க்கத்தால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை யூதர்களால் தீண்ட தகாதொல்லாக நினைக்கப்பட்ட அவங்க வீடுகளுக்கு போனார் அவங்க வீடுகளில் சாப்பிட்டார் ஐயோ அயக்கார வீட்டில் சாப்பிட்றானே அவங்களால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை பிரியமானவர்களே பிற இனத்தைச் சேர்ந்த காணானிய பெண்ணுடைய மகளுக்கு விடுதலையை கொடுத்தார் விசாசம் பிடிந்த விடுதலையை கொடுத்தார் இந்த சனாதன வெறி கொண்ட யூதர்களால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை அந்த மதவாதிகள் அவரை சிலுவைக்கு ஒப்பு கொடுத்தாங்க இந்த மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தாங்க ஒரு பக்கம் யூதருக்கு ராஜா என்று பிளாத்து ஒரு பக்கம் இந்த மதவாதிகள் இந்த ஆதிக்க வர்க்கத்தினால் அவர் சிலுவையில் அறையும்படி இந்த பாடுகளுக்கு ஒப்பு கொடுத்தாங்க ஆனால் அந்த சூழ்நிலையில் அந்த வாலிபன் அந்த வா அந்த மனுஷனாகிய கிறிஸ்து அந்த சூழ்நிலையில் சொல்கிறாரு பிதாவே இவர்களுக்கு மணியும் இவர்களுக்கு மணியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாது இருக்கிறார்கள் என்று ஒரு வாலிபன் அன்றைக்கு சொன்னானே அந்த வாலிபன் என்னுடைய தெய்வம் அந்த வாலிபன் என்னுடைய இதில் மதம் ஒன்றுமே இல்லை அவர் மதத்தை ஏற்படுத்த வரலை வரலாற்று நூல்களில் ஏசு கிறிஸ்து கிறிஸ்துவ மதத்தை உண்டாக்கினான்னு சொல்லுவாங்க அவர் எந்த மதத்தையும் உண்டாக்கலை யூதர்களும் பிற என்ன மக்களும் ஒன்றா இருக்கணும்னு சொன்னார் அவ்வளோதான் அவர் சொன்னார் பிரியமானவர்களை அவருடைய உபதேசங்களை பின்னால் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் மார்க்கத்தார் என்று அழைக்க அவர்கள் அந்த ஒரு வழியை சேர்ந்தவங்க அழைக்கப்பட்டாங்க இதில் எந்த மதமும் கிடையாது அவர் ஒரு நாட்டுக்காக வரல ஒரு இனத்துக்காக வரல அவ உலக ரட்சகர் ஜகத்து ரட்சகர் லோகநாதன் அவர் எல்லாருடைய பாவங்களையும் சுமந்து தீர்க்கும்படியாக வந்தார் அவருடைய உபதேசங்களை நான் பின்பற்ற விரும்புகிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கை அது மாற்றியது ஒரு பகுத்தறிவு சிந்தனைக்காரனாக பகுத்தறிவு பாசறையில் வளர்க்கப்பட்டவர் அனைத்து கல்லூரி செயலாளராக இருந்தவர் 
கிறிஸ்தவ மதம் என்னை ஈர்க்கவில்லை மதம் வெறியை தரும் கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவை பாடுகள் என்னுடைய உபதேசங்களுக்கு நேராக இழுத்தது என் வாழ்க்கையை மாற்றியது இன்றைக்கு சுருக்கமாக அவர் ஏன் சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தினார் அந்த இரத்தத்தினால் உள்ள புண்ணியம் என்ன அப்படிங்கிறத மாத்திரம் சில வசனங்களில் நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டி உங்களுக்காக ஜபிக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் ஒன்று யோவான் ஒன்று ஏழு அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் அவருடைய குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்கள் நீக்கி நம்மை சுத்தி கழிக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் பெரிய மலை நமக்கு பாவம் இல்லை என்பமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கொள்ளாயிருப்போம் சத்தியம் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் நம்ம எல்லாரும் பாவம் செய்து நான் மீண்டுமாக இன்றைக்கும் சொல்லுகிறேன் கடந்த நாட்கள்னு சொன்னேன் நம்ம பாவம் செய்கிறதுனாலே பாவிகள் அல்ல வி ஆர் நாட் சின்னஸ் பிகாஸ் இஸ் சின் நல்ல கவனிங்க நம்ம பாவம் செய்கிறதுனாலே பாவிகள் அல்ல நாம் பாவிகளாக இருக்கிறபடியினாலே பாவம் செய்கிறோம் பாவம் செய்தாலும் சரி செய்யாவிட்டாலும் சரி நாம் பாவிகள் தான் நம்ம எல்லாரும் பாவிகள் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் பாவ விமோசனம் வேணும் எப்படி இந்த பாவ விமோசனத்தை பெற்றுக்கொள்வது நான் பாவியாக பிறந்திருக்கிறேன் நான் பாய் கொஞ்சம் நல்லா யோசித்து பாருங்க ஒரு வீட்டில் ஒரு பையன் ஒன்றரை வயசு ரெண்டு வயசுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டாவது பிள்ளை பிறந்திருக்கு இவன் ஒன்றரை வயசு ரெண்டு வயசு பையன் இப்போ தான் தத்தி தத்தி நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறான் இப்போ இன்னொரு குழந்த பிறந்திருக்கு அம்மா அந்த புது குழந்த பக்கத்திலே நியூ பார்ன் சைல்டு பக்கத்திலே படுத்துருக்கிறாங்க அப்பா வந்தோன்னு இப்போ அந்த பையன்ற கொஞ்சுறாங்க வர்ற அங்கிள் ஆண்டி எல்லாரும் அந்த பிள்ளைக்கு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வர்றாங்க இந்த ஒன்றரை வயசு பையனால் அதை தாங்க முடியல ஏய் நமக்கு போட்டியாக ஒருத்தர் வந்துட்டானே அம்மா எப்போதும் அவன் பக்கத்திலே படுத்துருக்காங்க அப்பா போனோன்னு அவனை தான் கொஞ்சுறாங்க ஒன்றரை வயசு பையன் அந்த குழந்தைய கொல்ல விரும்புகிறான் யார் இல்லாத நேரத்தில் காலை பிடிச்சி இழுத்து கீழே போட பார்க்குறான் ஏன் அவனை அகற்றணும் அந்த நிலையில் இருந்து அவனை அகற்றணும் யார் இல்லாத நேரத்தில் ஓங்கி அடிக்கிறான் காலை பிடிச்சி கீழே தள்ளு அவன் அடி என்றெல்லாம் அந்த ஒன்றரை வயசு பையனுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தது கொலை வெறி தாக்குதல் நடத்துகிறான் அந்த பையன் அநேக குடும்பங்கள் இது நடந்திருக்கும் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க ஏன் அதை செய்தான் பாவம் அவனுக்குள்ளே இருக்கிறது பாவம் அவனுக்குள்ளே இருக்கிறது யாரும் சொல்லிக் கொடுத்து அவன் செய்யலை ஒரு நாள் அப்பா எல்லாருக்கும் மிக்சர் வாங்கிட்டு வர்றாரு நாலு பிள்ளைகளுக்கு நாலு பங்கு அம்மா எடுத்து வைக்கிறாங்க ஒரு குட்டி பையன் அவனுக்கு வேர்க்கல்லைன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அவன் தாம் பங்கு வேர்க்கல் எடுக்கும் போதே நைஸாக அக்கா பங்குலேருந்து ஒரு வேர்க்கல்லை அக்கா சேர்லேருந்து ஒரு வேர்க்கல்லை அப்படியே தாம் பக்கம் நகர்த்துறான் யார் சொல்லி கொடுத்தா அக்கா சொத்த அபகரிக்கணும்னு அவன் தான் பிறகு தான் வீட்டுக்கு காம்பவுண்டு வால் வைக்கும்போது அக்கா வீட்டு நிலத்தில் ஒரு செங்கலை கொண்டு வைப்பான் தம்பி வீட்டு நிலத்தில் ஒரு செங்கலை கொண்டு வைப்பான் யார் தெரியுமாவே அன்றைக்கு அந்த வேர்க்கல்ல நகர்த்தினவே அக்காவுடைய வேர்க்கல்லை தனக்கென்று அபகரித்தவன் இன்றைக்கு அக்காவுடைய சொத்தை தனக்கென்று அபகரிக்கிறான் நாம் எல்லாம் புதிதாக பாவம் செய்வதல்ல நம்ம எல்லாரும் பாவிகள் தான் நம்ம எல்லாருக்குள்ளையும் பாவம் இருக்கு ஆனால் நம்ம எல்லாருக்குள்ளையும் நீதியும் இருக்கு எல்லாருக்குள்ளையும் எது சரி எது தப்புன்னு தெரியும் எப்போதுமே வேடிக்கை அவர் உதாரணம் சொல்லுவேன் ஒரு நாள் ஒரு பால்காரன் ஒரு ஆட்டோவில் போகிறான் ஆட்டோவில் போகும்போது அந்த பால்காரன் அந்த ஆட்டோ மீட்டர் மேலே கையை வச்சுட்டு இறைவனை வேண்டிக்கிறான் அந்த ஒரே இந்த மீட்டரில் சூடு இருக்கப்படாது இந்த மீட்டர் நல்லா இருக்கணும் அந்த ஒரே இந்த மீட்டர் தப்பாக இருக்கப்படாது அந்த ஒரே வேண்டிக்கிறான் அப்போ தப் கள்ள மீட்டர் தப்புன்னு அவனுக்கு தெரியுது அந்த ஆட்டோக்காரன் பெட்ரோல் பங்கில் போய் பெட்ரோல் போட போகிறான் பெட்ரோல் போட போகும்போது அந்த ஆட்டோக்காரனுடைய மனசில் உள்ள என்ன என்ன பெட்ரோல் பங்கில் உள்ள மீட்டர் சரியாக ஓடணும் அந்த மீட்டர் தப்பாக இருக்கக்கூடாது பெட்ரோல் போட்ட உடனே தள்ளிட்டு போய் ஒரு ஸ்கெயில் வச்சுருக்கான் ரூலர் அந்த ஸ்கெயிலை உள்ளே விட்டு பார்க்குறான் அளவு சரியாக இருக்கா 
பெரிய மான் இந்த பெட்ரோல் பங்க்கில் இருக்கும் ஒரு ஜபம் பண்ணுறான் நான் என்ன ஜபம் பண்ண ஆண்டவரே இந்த பால்காரன் பாலில் நிறைய தண்ணி ஊற்ற கொடுக்கறது பால்காரன் என்ன ஆட்டோக்காரன் தப்பாக இருக்கக்கூடாது ஆட்டோக்காரனுக்கு என்ன பெட்ரோல் பங்க் தப்பாக இருக்கக்கூடாது பெட்ரோல் பங்க் காரனுக்கு என்ன பால்காரன் தப்பாக இருக்கக்கூடாது எல்லாருக்கும் மற்றவங்க சரியாக இருக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கு கணவனுக்கு என்ன ஆசை மனைவி நல்ல மனைவியாக இருக்கணும் மனைவி என்ற இலக்கணத்துக்குரியவளாக என் மனைவி இருக்கணும் மனைவிக்கு என்ன ஆசை உள்ளே என் கணவன் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் எது பெஸ்ட்டுன்னு தெரியுது நான் தான் பெஸ்ட் ஒய்ஃபாக இருக்கணும்னு நினைக்காங்களா நான் தான் பெஸ்ட் ஹஸ்பண்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமா நம்ம எல்லாருக்குள்ளும் எது சரி என்று தெரியும் ஆனால் மற்றவர்கள் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் நம்மளே சரியாக இருக்க முடியவில்லை இதனால் தான் குழப்பங்கள் இதனால் தான் கஷ்டம் ஆனால் எது சரி எது தப்புன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் எது சரி எது தப்பு என்று எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் நம்ம எல்லாருக்குள்ளும் பாவம் இருக்கிறது பாவம் செய்தமா செய்யலையாங்கிறது வேற ஆனால் எல்லாரும் பாவிகள் இந்த பாவ விமோச்சனத்தை பெற்றுக்கொள்ளதான் பெரிய மாணவர்களை பல வழிகளை கையாளுகள் எப்படி ஆகிலும் எனக்கு இந்த பாவத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை வேணும் இந்த பாவத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை வேணும் அப்படின்னு சரி தான தர்மங்களை சரி நூறு பேருக்கு சாப்பாடு போடுறோம் தீரலை இரநூறு பேருக்கு போட்டால் தீந்துருமா ஐநூறு பேருக்கு ஆயிரம் பேருக்கு எவ்வளோ பேருக்கு போட்டால் என் பாவம் தீரும் மொட்டை அடித்தா தீந்துருமா உள்படுக்கையில் படுத்தா தீந்துருமா நான் என்ன வேணாலும் செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் எனக்கு என் பாவம் தீரணும் அழகு குத்து நான் தீந்துருமா தீ மிதிச்சா தீந்துருமா எனக்கு எப்படியா பாவம் தீரும் எவ்வளவு அருமையா இருந்த நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்முடைய உறவுகள் நம்முடைய வாஞ்சைய பாருங்க எப்படியாவது இறைவனுடைய இறைவனுடைய மன்னிப்பை பெறணும் இறைவனுடைய கோபத்திலிருந்து விடுதலை பெறணும் இறை அருள் எனக்கு வேணும் அவங்க எல்லாம் மூட நம்பிக்கையா அறிவு இல்லாமல் செய்யறாங்க அவ்வளவு வாஞ்ச எப்படி ஆகில எனக்கு விடுதலை வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறார் பிரியமா அந்த விடுதலை இயேசு செல்வியில் சிந்தின் அந்த இரத்தத்தை நான் விசுவாசிக்கிறதுனால எனக்கு அந்த விடுதலை வருகிறது அந்த பாவ மன்னிப்பு எனக்கு வருகிறது அந்த விடுதலையை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் எப்படி எனக்கு அந்த விடுதலை கிடைக்குது ஒரு குற்றம் இல்லாத இரத்தம் சிந்தப்படணும் எனக்கு ஒரு பரிகாரம் வேணும் எல்லாரும் விரும்புகிறோம் அந்த பரிகாரம் அவர் செய்திருக்கிறார் நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன் நான் என் உடம்புல ஆணி அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன சாட்டையால் அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக என் மேல் அன்பு வைத்து என்னை விடுவிக்கும்படி அந்த அடிகளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் இதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் விசுவாசிக்கிறதுனால எனக்கு அந்த பாவ மன்னிப்பு கிடைக்கும் பிரியமானவர்களே நேற்று சொன்ன அந்த உதாரணத்தை மீண்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன் உதாரணம் ஒரு இருபது லட்சம் ஐம்பது லட்சம் கடன் இருக்கு கடனை கொடுக்க வழி இல்லை கடன்காரன் அவன் பிடிச்சிட்டு போகிறான் பிடிச்சிட்டு போய் அவனை சித்திரவதை பண்ணி கையை கால வெட்டி கண்ணை பிடுங்கி ஏன்னா இதை போலீஸ்லாம் சொல்லி பிரயோஜனம் கிடையாது ஆளை ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிடணும் நட பணம் ஆக்கணும் இவ்வளோ காசு வாங்கிட்டு ஏமாத்திட்டானே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வரப்போகிறாங்க இவனுக்கு வேறு வழியே இல்லை தற்கொலை பண்ணி கொள்வது தவிர வேறு வழியே இல்லை தற்கொலை பண்ண தீர்மானிச்சிட்டான் கடன் பிரச்சனை தாங்க முடியல தப்பிக்க வேறு வழி இல்லை இதை ஊரில் ஏதோ ஒரு சித்தப்பா யாரோ கேள்விப்பட்டு அவன் கடனை எல்லாம் கட்டிடுறார் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விட்டு அவன் மேலே அன்பு வைத்து கடனை கட்டுறார் இப்போ ஒரு நற்செய்தியாளர் வந்து இந்த செய்தி அவனுக்கு சொல்ல தம்பி தம்பி நீ அழாத வேதனைப்படாத அவன் கடனையெல்லாம் அவங்க சித்தப்பா கேட்டிட்டாரு இப்போ இவன் வந்து லாஜிக்கலாக ஹி இஸ் லெஃப்ட் வித் டூ ஆப்ஷன்ஸ் ஐதர் ஹி ஷுட் பிலீவ் இட் ஆர் ஹி ஷுட் நாட் பிலீவ் இட் ஒன்று அவன் விசுவாசிக்கணும் இல்லை விசுவாசிக்க மாட்டேன் என்ன செய்தி உன் சித்தப்பா கேட்டிட்டாரு விசுவாசத்தை என்ன பண்ணுவோம் அப்படியா உண்மையாவா ஆமாம் அந்த நோட்டை ப்ராமிஸ் நோட்டெல்லாம் வாங்கி கிழிச்சு போட்டாச்சு எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ணாச்சு ஃபினிஷ்ட் அப்படியா நான் போய் இன்னும் சித்தப்பாவை பார்க்குறேன் அவர் காலில் விழுந்து கும்பிட்றேன் நான் வாழ்நாளெல்லாம் அவருக்கு அடிமையாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறான் இல்லைன்னா அது எப்படி நான் நம்ப முடியும் 
அவருக்கு எப்படி கட்டுவார் எனக்காக நான் சாகிற தவிர எனக்கு வேற வழி இல்லை நான் சாக போகிறேன் அவர் கட்டி முடிச்சுட்டாரு ஆனால் இவன் விசுவாசியாததுனால அதை ஏற்றுக்கொள்ளாததுனால இவன் சாக போகிறான் அவ்வளோதான் இதால் லெஃப்ட் இட் வெதர் வி பிலீவ் ஐ வி டோன்ட் பிலீவ் அந்த ரத்தத்தினால் உள்ள ஒரு புண்ணியம் பெரிய மாணவர்களே நமக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடைக்கிறது ரெண்டாவதாக அந்த ரத்தத்தினால் உள்ள புண்ணியம் என்ன என்று வேதத்தில் பார்க்குறோம் ஒன்று பேதர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் ஒன் பீட்டர் ஒன் குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவின் விலையேற்ற ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறீர்கள் இந்த மீட்பை குறித்து அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் ரிடம்ஷன் இந்த மீட்பு என்று சொல்லதான் நம்ம வழக்கத்தில் மூட்டுக்கோ மூட்டுக்கோ ஒரு பொருளை அடகு வச்சுட்டோம் அந்த பொருளை அந்த அடகுக்குரிய அந்த கிரயத்தை கட்டி மூட்டுக்குறோம் அந்த பொருளை மூட்டுக்குறோம் பிரியமானவர்களே அந்த பொருளுக்கு அந்த பொருளுக்கு என்ன விலை அது மாத்திரம் இல்லாமல் என்ன அடகு பணம் வட்டி கிட்டி எல்லாத்தையும் கொடுத்து அந்த அடகு காரன்ட்டு அதை மூட்டுக்கிறோம் அதுக்கு தான் மீட்பு நம்ம மூட்டுக்கோ மூட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சின்ன கதை எனக்கு நினைவு வருது ஒரு பையன் ஒரு அழகான போட் அவனே கையால் ஒரு போட் செய்து அங்கே வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஆறு ஓடும் அந்த ஆற்றில் அந்த போட்டை விட்டு விட்டு விளையாடும் அவனு ஆசையாக செய்த போட் ஒரு நாள் திடீர்னு அந்த ஆற்றில் காற்றாட்டு வெள்ளம் வந்து அந்த போட்டை அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு பிடிக்க பிடிக்க ஓடுறான் அது வேகமாக போய் பக்கத்துலேயே கடல் கடலில் போய் அந்த போட் விழுந்துச்சு போட் காணாமல் போயிடுச்சு ரொம்ப வேதனை எப்போவுமே அந்த போட்டை அடிச்சு பார் ரொம்ப ஆசையாக பார்த்து பார்த்து செஞ்ச போட்டு போயிடுச்சு பிரியமானவர்களே ஒரு நாள் அந்த கடற்கோரமாக இருக்கிற ஷாப்பில் பார்த்தா ஒரு கடையில் அந்த போட்டு விலைக்கு இருக்கு இந்த போட்டு விலைக்கு வச்சுருக்காங்க அது எப்போமோ கரை ஒதுங்கி இருக்கும் இல்லை மீன் பிடிக்கிறவங்க கடலில் பார்த்துருப்பாங்க அந்த போட்டை கொண்டு அந்த கடையில் கொடுத்துட்டாங்க கடற்கரை இப்போ விலைக்கு வச்சுருக்கான் இந்த பையன் ஓடி போய் ஆசையாக கேட்டான் இந்த போட் எவ்வளவு இந்த போட் எவ்வளவு அப்படின்னா அந்த கடைக்காரர் ரேட் சொன்ன ஐநூறுரூவான்னு வச்சுக்கோங்க ஐநூறுரூவா அப்படின்னா இந்த பையனுக்கு ஒரே ஆசை அந்த போட்டு வேணும் போய் வீட்டில் போய் பார்க்குறான் அவன் சேர்த்து வச்ச காசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வச்ச காசு எண்ணி பார்க்குறான் கிட்டத்தட்ட ஐநூறுரூவா இருக்கு அவனுக்கு உண்டான எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ஓடி போற அந்த போட்டு மேலே அவனுக்கு ரொம்ப ஆசை அவன் செஞ்ச போட்டு தான் அந்த போட்டு காணாமல் போயிடுச்சு அந்த போட்டை வாங்குறதுக்கு தனக்கு இருந்த காசையெல்லாம் கொடுத்து அவ்வளோ ஆசையாக அந்த போட்டை அந்த கடைக்காரர்கிட்டருந்து வாங்குறான் வாங்கி அந்த போட்டை மார்போடு அணைத்து கொண்டு சொல்கிறான் யுஆர் ட்வாய்ஸ் மைண்ட் யுஆர் ட்வாய்ஸ் மைண்ட் பிகாஸ் ஐ மேட் யூ பிகாஸ் ஐ ஹவ் பர்ச்சேஸ்ட் யூ நான் தான் உன்னை செய்தேன் நீ காணாமல் போயிட்ட இப்போ விலை கிரயத்தை கொடுத்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவர் தான் நம்ம சிருஷ்டித்தார் நம்ம உண்டாக்குனார் நம்ம பாவம் செய்து அவரை விட்டு விலகி போயிட்டோம் அவர் தன்னுடைய சொந்த இரத்தத்தையே சிந்தி நம்ம திரும்ப மீட்டிருக்கிறார் மூட்டுக்கிட்டாரு சாத்தான் கையிலிருந்து மூட்டுக்கிட்டாரு அதுக்கு தான் அந்த இரத்தத்தை அவர் விலை கிரயமாக கொடுத்தார் பிரியமானவர்களே கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைம அடிமை சந்தையிலிருந்து ஒருவரை மீட்டு கொள்ள வேண்டும் இறக்கப்பட்ட ஒருத்தரை மீட்டு கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அவனுக்குரிய விலை கிரையும் அதை கவர்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய காசு கொடுத்து அவனை ரிடீம் பண்ணணும் இது அந்த சாதாரணமாக நம்ம வழக்கத்தில் உள்ளதா ரேன்சம் ரேன்சம் மணி மணி ஃபார் ரிடம்ஷன் மீட்டுக் கொள்வதற்காக கொடுக்கிறது நம்ம அடிமைத்தனத்திலிருந்து பிரியமாக நம்முடைய பாவத்தை மன்னிப்பதற்காக மாத்திரம் அல்ல நம்மை மீட்டுக் கொள்வதற்காக எல்லா மதங்களும் போய் சொல்லாத திருடாத கொலை செய்யாத உன் மனைவிக்கு துரோகம் பண்ணாத புருஷனுக்கு துரோகம் பண்ண எல்லா மதம் தானே சொல்லுது ஆனால் நான் பண்ணிட்டேன்னு என்ன பண்ண நான் பண்ணிட்டேன் 
திருடிச்ச என்ன பண்ண பொய் சொல்ற என்ன பண்ண பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு தெரியுது திருட பொய் சொன்னா போலீஸ்காரன் அடிக்கிறான் போலீஸ்காரன் பொய் சொல்றான் பிள்ளை பொய் சொன்னா அப்பா அடிக்கிறாரு அப்பா பொய் சொல்றாரு அப்ப யாரு அடிப்பா தேவன் அடிப்பார்ல என் பிள்ளை பொய் சொன்னா நான் அடிக்கிறேன் அப்ப நான் பொய் சொன்ன யாரு அடிக்கிறது அடிக்காம விடுவாரா தேவன் அந்த இறைவன் அடிக்காம விடுவாரா விட்டா அவர் இறைவனா சரி இப்ப எனக்கு எப்படி விமோசனம் கிடைக்கும் சரிப்பா நான் ஒன்று மன்னிச்சிட்டேன் சொன்னா போதுமா நான் பொய் சொல்லாமல் இருக்க என்னை மீட்டு எடுக்க வேண்டாமா ஒரு பையன் பக்கத்தில் சாக்கடை இருக்கு அங்கே போய் விளையாடுறான் வீட்டில் அம்மா சொல்றதே அங்கே விளையாடாதரா சாக்கடை பக்கத்தில் போய் விளையாடாதரா விழுந்துருவாங்க எல்லாம் எல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது ஜாலியாக விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கான் சாக்கடைக்குள்ள விழுந்துட்டான் ஐயோ விழுந்துட்டே விழுந்துட்டே கத்துறான் அம்மா ஓடி வர்றாங்க சொன்ன கேட்டியாட மா மன்னிச்சிருமா மன்னிச்சிருமா சரி மன்னிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்களா அம்மாவாது சாக்கடையில் இருக்க அந்த பையனை மன்னிக்கிறது மாத்திரமல்ல அந்த சாக்கடையிலேருந்து தூக்கி எடுக்கிறாங்களா தானே அம்மா தூக்கி எடுக்கும் அந்த அசுத்தம் எல்லாம் அவங்க மேலே போடும் ரெண்டு அடி அடிப்பாங்களா இருக்கும் வீட்டில் போய் குளிப்பாட்டி புது ட்ரெஸ்லாம் போட மாட்டாங்க என் ஏசு என் பாவத்தை மன்னிக்கிறவர் மாத்திரமல்ல என்னை மீட்டு எடுக்கிறவர் அதனால தான் பிரியமல் நான் சொன்னது போல இந்த இயேசுவை நான் பின்பற்ற ஆரம்பித்தேன் என்னை அவர் மன்னிக்க மட்டும் செய்யலை இதில் அந்த மதத்தையே பார்க்கல இதில் அந்த மதம் இருக்குது இது என்ன கேண்டில் கொளுத்துன்னு சொல்கிறாரா இல்லை இதனை சிலு வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு அங்கே எங்கேயுமே சிலு வைக்கல நம்ம இயேசு சொல்லுவா வச்சிருக்கோமா மதம் ஒன்றுமே இல்லையா இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கை முறை மாறியது பிரியமான கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அந்த ரத்தம் என்ன செய்தான் ரோமர் ஐந்து ஒன்பதில் மூன்றாவது பார்க்குறோம் ஏன் ரத்தம் சிந்தினார் என் பாவத்தை மன்னிக்கிறார் என்னை மீட்டெடுக்கிறார் அந்த ரத்தம் என்ன சிந்தித்தான் ரோமர் ஐந்து ஒன்பது வாசியுங்கள் இப்படி நாம் அவருடைய ரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க அந்த ரத்தம் நம்ம தேவனுக்கு முன்பாக இறைவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக மாற்றி இருக்கிறது வாட் இஸ் ரைட் ஃபார் காட் இஸ் ரைட் ஃபார் மீ எது தேவனுக்கு சரி அது எனக்கு சரி என்று அந்த இரத்த புண்ணியம் என் வாழ்க்கையை மாற்றிவிட்டது பிரியமான உலகத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது என் பாவத்தை மன்னித்தார் என்னை மீட்டு கொண்டார் என்று அல்ல என்னுடைய சுயநீதி அல்ல இது ஒரு செல்ஃப் ரைட்டியஸ்னா ரொம்ப நல்ல நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் நான் திருட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய செல்ஃப் ரைட்டியஸ்னஸ் அல்ல அவருடைய ரத்தத்தினால் எது தேவனுக்கு சரி அது எனக்கு சரி அப்படி ஒரு வாழ்க்கை முறை மாறிச்சு வாழ்வது எனக்காக என்று அல்ல மற்றவர்களுக்காக என்று வாழ ஆரம்பி பிரியமானவர்களை ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு சகோதரர் வந்தார் அவர் பெரிய பெரிய நடிகர்கள் தலைவர்கள் இப்படிப்பட்டவங்களெல்லாம் வேலை செஞ்சவர் என்ன குறித்து அவரை சொன்னாங்களே ஒரு பெரிய ஆளுன்னு சொல்லி என்ன பார்க்க வந்துட்டார் ஏன் இப்படிப்பட்டவங்களோட நான் இருந்திருக்கேன் உங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் அதனால் உங்களை பார்க்க வந்த என்ன சிரிச்சு நீங்கள் பார்த்த ஆட்களுக்கும் எனக்கு பெரிய வித்தியாசம் எனக்குன்னு சொல்லி அரை அடி நிலம் கிடையாது எனக்குன்னு சொல்லி ஒரு குண்டுமணி தங்கம் கிடையாது சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் கத்த அருமையான ரெண்டு பிள்ளைகளை கொடுத்தார் அவங்களுக்கு நான் எதுவும் சேர்த்து வைக்கல இயேசு அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் இயேசுவின் வழி பால அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்து நாங்கள் சொல்லி கொடுத்தோம் என்பதை விட இறை அருள் நீங்கள் எல்லாம் காண ரெண்டு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார் ஒன்றே ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இறை தொண்டு செய்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் கட்டுன்ற விடுதலை ஆகணும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையை கூறணும் எல்லா குடும்பங்களையும் சமாதானம் வரணும் சத்தியம் அறியப்படணும் 
பிரியமானவர்களே நம்ம எல்லாரும் ஓர் இயேசு அதுக்காக தான் மறித்தார் கடந்த ஆண்டு இதே குஃப்ரேடேக்கு சிலுவையில் வந்த சமூக நீதின்னு சொல்லி தான் நம்ம கருத்தரங்க வைத்தோம் இருதரத்தாரி ஒன்றாக்க தானே இயேசு மறித்தார் இந்த கிறிஸ்தவ மதம் அதை செய்யலை எல்லாரும் ஒன்று எல்லாரும் ஒன்று இதை சொல்வதற்காக தானே நான் என்ன வைப்பு கொடுத்துருக்கிறேன் அப்போ ஏன் இந்த இயேசு கத்தியின் ரத்தம் என்ன பண்ணுது நம்மை அவருக்குள்ளாக நீதிமான்களாக மாற்றுகிறது நம்முடைய நீதியெல்லாம் அழுக்கான கந்தையாக இருக்கு நம்ம சுயநீதியெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை நான் நல்லவன் சொல்கிறக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் அந்த இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றுகிறது இப்போ முதலாவது என்ன பார்த்தோம் பாவத்தை மன்னிக்குது ரெண்டாவது மீட்டெடுக்குது மீட்டெடுக்கிறது மாத்திரம் இல்லை இந்த உலகத்தில் மீண்டும் சொல்லுகிற மதம் அல்ல மதம் அல்ல அவருடைய ரத்த புண்ணியம் இந்த உலகத்தில் நம்ம இறைவனுடைய நீதி உள்ளவர்களாக மாற்றுது நான்காவது அந்த ரத்தம் என்ன பண்ணுதான் வாசிக்கிறோம் கொலோசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசம் கொலோசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசம் அவர் சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தினாலே அவர் சிலுவையில் சிந்திய ரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி சமாதானத்தை உண்டு பண்ண இந்த உலகத்தில் மனிதர்களால் சமாதானத்தின் வழியை அவர்கள் அறியவில்லை தே நோ நாட் த வே ஆஃப் பீஸ் தே நோ நோ வாட் இஸ் த வே ஆஃப் பீஸ் பணம் இருந்தால் சமாதானம் கிடைச்சிச்சா சொத்து சுகம் இருந்தால் சமாதானம் வந்துடுச்சா நிலம் இருந்தால் சமாதானம் வந்துடுமா வாழ்க்கையில் புகழ் இருந்தால் சமாதானம் வந்துடுமா அப்போ ஏன் சினிமாக்காரங்க தற்கொலை பண்ணுறாங்க ஏன் பெரிய பெரிய தொழில் அதிபர்கள் தற்கொலை பண்ணுறாங்க பெரியம்மாள் அவர்கள் சமாதானத்தின் வழியை அறியலை அவன் நாலு அணுகுண்டு வச்சுருந்தா நான் அஞ்சு அணுகுண்டு வைக்கிறேன் அவன் பத்து அணுகுண்டு வச்சுருந்தா நான் இருபது அணுகுண்டு வைக்கிறேன் அப்படி தானே நம்ம போட்டி போடுறோம் தே டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த வே ஆஃப் பீஸ் இந்த உலகத்தில் சமாதானத்தின் வழியை ஜனங்கள் அறியலை சமாதானம் வந்து பெரியம்மான் இல்லை தத்துவ ரீதியாக சொல்வார் சமாதானம் என்பது இட்ஸ் நாட் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் வார் பீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது சண்டை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் சமாதானம் இல்லை சண்டையே இல்லாமல் இருந்தால் சமாதானமாக இருக்கமா இல்லை ஒரு டாக்டர் கப்பல் கணவன் ம வைத்தியர் மனைவியை மருத்துவர் ரெண்டு பேரும் மருத்துவர் அவளை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சண்டையே போட மாட்டாங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே இடத்துல கிளினிக் இவர் முதல்ல பிறப்பிட்டார்னா காரில் வந்து வெயிட் பண்ணுவார் மனைவி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவார் மனைவி முதல்ல பிறப்பிட்டார்னா அவங்க வந்து காரில் உட்காந்துக்குவாங்க ஹஸ்பண்ட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேரும் கிளினிக் போவாங்க ரெண்டு பேருக்கும் தனித்தனி யாரா ரெண்டு பேருக்கும் தனித்தனி பேஷன்ஸ் யார் முதல்ல கேஸ் முடிக்காங்களோ அவங்க வந்து காரில் உட்காந்துக்குவாங்க சண்டையே போட மாட்டாங்க பிரியமானவில் ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு வந்த உடனே இவருக்கு தனியாராக அந்த அம்மாவுக்கு தனியார் இவருக்கு தனி சாப்பாடு அந்த அம்மாவுக்கு தனி சாப்பாடு சண்டையே போட மாட்டாங்க இதுக்கு பேர் சமாதானமா சில அப்படி இருந்தாலே தேவையில்லைன்னு நினைக்கீங்களோ பெரியமானவர்களே இது சமாதானம் இல்லை சண்டே போடாம இருக்கனால சமாதானமா இருக்கிறோம் என்று சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு உலகத்துல சமாதானத்தின் வழியை ஜனங்கள் அறியலை சமாதானத்தின் வழியை ஜனங்கள் அறியலை எப்படி சமாதானமா இருக்கிறது பெரியமானவர்களே ஒரு ராஜாவுக்கு இது ஒரு பெரிய குழப்பம் ஆயிடுச்சு அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு கூட்டத்தில் பிரியமானவர்களே முன்னாள் அமைச்சர் மாண்புமிகு நாஞ்சில் மனோகரன் ஐயா அவர்களும் நானும் பேச வேண்டியதாக இருந்துச்சு அந்த கூட்டத்தில் பேசும்போது இந்த கதையை சொன்னேன் அப்போ இந்த கதையை பற்றி எனக்கு பின்னால் பேசின நாஞ்சில் மனோகரன் அவங்க அது ஒரு ரிமார்க் பண்ணாங்க அதனால் இந்த கதையை நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் ஒரு ராஜாவுக்கு வாழ்க்கையில் சமாதானம் சமாதானங்கிறாங்களே வாட் இஸ் பீஸ் சமாதானம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி அறிந்து கொள்ள அவர் விரும்புகிறார் அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் பீஸ் அதனால் அந்த ஊரில் உள்ள ஓவியர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இந்த சமாதானங்கிற தலைப்பில் இந்த சமாதானம்னா நான் என்ன அதை நான் புரிந்து கொள்கிற மாதிரி நீங்கள் ஓவியத்தை வரைந்து கொண்டு வாங்க 
அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நாள் குறிக்கப்பட்டது எல்லாரும் அந்த சமாதானம் அப்படிங்கிறத எப்படி வெளிப்படுத்தலாம்னு சொல்லி ஓவியங்களை வரைந்து அந்த கேலரி அந்த கலைக்கூடத்தில் வைத்திருக்கிறாங்க இவர் ஒவ்வொரு படமாக பார்க்குறாரு நல்ல இயற்கை எழில் கொழிக்கிற ஒரு மலைப்பகுதி அந்த மலைப்பகுதியை பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு இது சமாதானம்னா நான் அந்த மாதிரி ஹில் ஸ்டேஷனுக்கே போயிடுவேன் இதான் சமாதானம் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் அடிக்கிறாரு அழகான பெண்களுடைய படம் வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க அதை பார்த்தோன்னா ரொம்ப சிரிச்சிட்டாரு இந்த பெண்களை சமாதானம் என் அந்த புறத்தில் இருக்க பெண்கள் எல்லாம் இதை விட அழகாக இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் அடிச்சுட்டே போகிறாரு அழகிய தோட்டம் இந்த தோட்டத்தை பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு என் தோட்டத்துக்கு இது ஈடு வருமா அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா கமெண்ட் அடிச்சுட்டே போகிறாரு எதுவுமே அவருக்கு செட் ஆகலை கடைசியில் பார்த்தா இருட்டில் ஒரு படத்தை கீழே தூக்கி போட்டிருந்தாங்க அதை கேலரியில் கூட வைக்காமல் கீழே போட்டிருந்தாங்க அந்த படத்தை பார்த்தவொன்னே ராஜாவுக்கு ரொம்ப கோபம் ஆயிடுச்சு அந்த படத்தை பார்த்தவொன்னே ராஜாவுக்கு ரொம்ப கோபம் ஆயிடுச்சு யார் இதை வரைஞ்சது கொண்டா ரோவியனை கூப்பிடு அந்த படத்துக்கு தலைப்பு கொடுத்துருக்கு சமாதானம் வெறும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் சமாதானம் தலைப்பு கொடுத்துருக்கு அந்த படம் ஒரு கடல் கொந்தளிக்குது அந்த கொந்தளிக்கிற கடலில் ஒரு கப்பல் அந்த கப்பலுடைய பாய்மரம் உடைந்து அந்த கப்பல் அமிழ்ந்து கொண்டிருக்குது அங்கே வீசுகிற புயல் காற்றின் வேகத்தினால் அலைகள் பொங்கி எழும்பி கரையில் இருக்கிற பாறையில் மோதி அடிக்குது அந்த காற்றின் சீற்றத்தினால் மரங்கள் எல்லாம் முறிந்து பறவைகள் எல்லாம் சின்ன பின்னமாக பறக்குது பெரிய மானவில் மழை சோர்னு பெய்ய போகிற மாதிரி ஒரு கார் மேகம் மூடி இருக்குது பயமுறுத்துகிற மாதிரி அந்த கார் மேகங்களில் மின்னல் கீற்றுகள் பயங்கரமாக அடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது இப்படி ஒரு படத்தை வரைஞ்சி வச்சுட்டு அதுக்கு சமாதானம்னு பேர் கொடுத்துருக்கான் ராஜா கோவம் வந்துச்சு என்னுடைய உலகடக்கைய அப்படியே அவன் படமாக வரைஞ்சிருக்கிறான் கார் மேகம் மூடி இருக்கிறது போல் ஏதோ ஒரு இருள் என்னை மூடி இருக்குது அந்த கார்மேகத்தில் மின்னல் கீற்றுகள் பயமுறுத்துறது போல என்ன தெரியாத ஒரு பயம் எனக்குள்ள இருக்கு கடல் கொந்தளிக்கிறது போல என் உள்ளம் கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்குது புயல் காற்று சீறி வீசி அலைகள் காற்றின் வேகத்தினாலே மலையில அந்த பாறையில மோதி அடிப்பது போல என்னுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் எலும்பி மோதி அடிக்குது அலைகள் ஓய்வதில்லை என்னால சமாதானமா இருக்க முடியல அந்த காற்றின் சீற்றத்தில் மரங்கள் எல்லாம் முறிந்து விழுந்து பறவைகள் சின்ன பின்னமாக பறக்கிறது போல் என்னால் என்னுடைய தாட் ப்ராஸ் எண்ணங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலை இப்படி என்னுடைய உலகடைக்கு அப்படியே வரைஞ்சி வச்சுட்டு இதுக்கு ஏன் சமாதானம் பேர் கொடுத்தா அவனை கூப்பிடுறேன் இதுக்கு ஏன் சமாதானம் என்று பேர் கொடுத்த இல்லைன்னா அவன் தலையை வெட்ட போகிறேன் உனக்கு சிறைச்சேதம் பண்ண போகிறேன் அவன் சொன்ன ராஜா ஒரு விஷயம் இந்த படத்தை பாரு நான் பார்க்க மாட்டேன் நீ சொல் ராஜா ஒரு விஷயம் இந்த படத்தை பாருங்க நான் சொல்றது உங்களுக்கு ஏற்படுது இல்லைன்னா நீங்க எனக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கணுமோ கொடுங்க சொல்லி சிக்கிறோம் கார்மேகம் சூழ்ந்திருக்குது மின்னல் கீற்றுகள் பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்க சொல்லி சிக்கிறோம் புயல் காற்று சீறி வீசுது காற்றின் வேகத்தினால அலைகள் பொங்கி எலும்பி பாறையில மோதி அடி போதும் ஏன் அதுக்கு சமாதானம் சொன்ன ஓவியம் தொடருகிறான் காற்றின் வேகத்தினால மரங்கள் எல்லாம் முறிந்து விழுந்து பறவைகள் எல்லாம் சின்ன பின்னமா பறக்குது போதும் நிறுத்து இதுக்கே சமாதானம்னு பெயர் சொன்ன ராஜா பாருங்க மெதுவா திரும்பி பார்க்கிறாரு அந்த பாறையில ஒரு சின்ன பிளவு அந்த பாறையில் ஒரு சின்ன பிளவு அந்த சின்ன பிளவுக்குள்ள ஒரு சிட்டுக்குறி உட்கார்ந்து அழக பாடிக்கிட்டு இருக்கு சொன்ன ராஜா கார்மேகம் சூழ்ந்திருக்கலாம் மின்னல் கீற்றுகள் பயமுறுத்தலாம் புயல் காற்று சீறி வீசலாம் பாய்மரம் உடைந்து போகலாம் அலைகள் பொங்கி எழுந்து பாறையில் மோதி அடிக்கலாம் மரங்கள் முறிந்து விழலாம் பறவைகள் சின்ன பின்னமாக பறக்கலாம் பிளவுண்ட கண்மலையில் சமாதானம் உண்டு பிளவுண்ட கண்மலையில் சமாதானம் உண்டு எனக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது எல்லா சூழ்நிலையில் இந்த உலகத்தில் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அவர் சிலுவியல் சிந்திய இரத்தத்தினாலே நமக்கு சமாதானம் கிடைக்கிறது இது மாத்திரமல்ல 
பிரியமானவர்களை இன்னொன்று கூட பார்க்கிறோம் எதனால் அவர் ரத்தம் சிந்தினார் வேதம் என்ன சொல்லுது அந்த இரத்த புண்ணியம் என்ன எப்ரேயர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வருஷம் எப்ரேயர் ஒன்பது பதினான்கு நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த கிறிஸ்துனுடைய ரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செத்த கிரியைகளரை சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம் இந்த ரத்தம் தான் நம்முடைய மனசாட்சியை செத்த கிரியைகளரை சுத்திகரிக்கிறது நம்ம யார்கிட்ட வேணாலும் போய் சொல்லிடலாம் மனைவிட்ட போய் சொல்லலாம் புருஷன்கிட்ட போய் சொல்லலாம் உலகத்தில் போய் சொல்லலாம் யார்கிட்ட வேணாலும் போய் சொல்லிடலாம் போலீஸில் கூட போய் சொல்லிடலாம் இந்த பொய்யை கண்டிடுற டெஸ்ட் வச்சா கூட மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் இருந்துச்சுன்னா அதுலேயும் போய் சொல்லலாம் அப்படின்னு உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்கிறாங்க எங்கே வேணாலும் போய் சொல்லிடலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு இடத்துல போய் சொல்ல முடியாது நம்ம மனசுட்டு நம்ம போய் சொல்ல முடியும் நம்ம மனசுட்ட நம்ம பொய் சொல்ல முடியாது யார்கிட்டும் தப்பிக்கலாம் நம்ம மனசுட்ட இருந்து நம்மால தப்பிக்கவே முடியாது நம்ம மனசு சொல்ற சாட்சிய நம்மால மாற்றவே முடியாது நடந்த சம்பவம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்ப இதே ஆஃபீஸ் நம்ம சேர்ச்சில் உள்ள ஒரு மெம்பர் அவருடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்த ரயில்வேல நல்ல வேலையில் இருக்கு அவருடைய ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு வந்திருந்தார் ஏன்னா நல்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு இப்போ திடீர்னு சொல்லி அவருக்குள்ள ஒரு சூசைடல் டெண்டன்சி தற்கொலை எண்ணம் நான் வாழக்கூடாது சாகப்போகிறேன் 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 ஒரு தற்கொலை எண்ணம் என்னன்னே தெரியலை எதுவுமே சொல்ல மாட்டேக்கிறாரு நான் சாக போகிறேன் நான் சாக போகிறேன் என்னை வாழ விருப்பம் இல்லைன்னு ஒரு தற்கொலை எண்ணம் இருக்குது ஜபம் பண்ணுங்க பிரியமானவர்களே ஒரு வேலை நான் ஊழிய நான் படிக்கிற காலத்தில் உளவியல் அதிகமான ஈடுபாடு உள்ளவன் உளவியல் படித்திரு சைக்காலஜி படித்திருக்கிறேன் கவுன்சிலிங் அண்ட் கைடன்ஸ் படித்திருக்கிறேன் அதனால் நம்ம வெளிவட்ட சொன்னேன் நான் அவருக்கு கொஞ்சம் தனியாக பேசலாமா அவங்க ஜபத்துக்கு தான் வந்திருந்தாங்க அவருக்குள்ள ஒரு தற்கொலை எண்ணம் ரொம்ப இருக்குது அப்படின்னு நான் அவரோடு உட்காந்து அன்பாக பேச ஆரம்பித்தேன் அவருடைய பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லி பேச 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 தன்னுடைய மனதில் உள்ள வேதனையை கொட்ட ஆரம்பித்தேன் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவருக்கு ஒரு உயிருக்கு உயிரான நண்பர் ரெண்டு பேரும் இணை பிரியாத நண்பர் ஒன்றா ஹோட்டலுக்கு போவாங்க ஒரே பர்ஸ் யார் கொடுக்கானே தெரியாது அப்படி ரெண்டு பேரும் எல்லாவற்றையும் பொதுவாக வைத்து அனுபவிப்பார் அதில் இவருடைய ஃப்ரெண்டுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அவர் ஃப்ரெண்டுடைய மனைவியை சொந்த தங்கச்சி மாதிரி தான் இவர் நடத்தினார் அடிக்கடி வீட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு வருவார் ஒரு நாள் இவர் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகும்போது நடந்தது ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகும்போது ஃப்ரெண்டு வீட்டில் இல்லை கொஞ்சம் அங்கே வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது பிரியமானவர்களே சூழ்நிலை பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்தாருன்னு சொல்லணும் ஃப்ரெண்டுக்கு த ஹீட் ஆஃப் தி அவ அந்த உஷ்ணம் வெப்பம் ஃப்ரெண்டுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டார் ஃப்ரெண்டுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டார் அந்த அம்மா அதை பெருசாக அந்த மனைவி ஃப்ரெண்டுடைய மனைவி அதை பெருசாகவே எடுக்கல ஃப்ரெண்டுக்கு தெரியாது இவருக்கு வேதனை இனி நான் வாழக்கூடாது இனி நான் வாழக்கூடாது மனசாட்சி அவரை கொல்லுது நான் சாக போகிறேன் என் ஃப்ரெண்டுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டேன் இது என்றைக்கும் ஒரு நாள் தெரிய வந்துடக்கூடாது அதுக்கு முன்னால் நான் சேர்த்துடணும் இதே ரூமில் வச்சு கவுன்சிலிங் நடத்து அந்த மனசாட்சி அந்த சுத்த மனசாட்சி இருக்குமானால் நம்முடைய தப்பிதங்கள் அந்த மனசாட்சி நமக்கு காட்டும்போது நிற்க முடியாது இந்த வசனத்தை தான் அவருக்கு காட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்முடைய மனசாட்சியை சுத்திகரிக்கிறது ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொற்றொடர் உண்டு எவ்ரி செயிண்ட் எவ்ரி செயிண்ட் ஹஸ் காட் அ பாஸ்ட் எவ்ரி சின்ன 
has got refuge எல்லா பரிசுத்தவான்களுக்கும் ஒரு கடந்த கால கதை உண்டு எல்லா பாவிகளுக்கும் ஒரு நல்ல எதிர்காலமும் உண்டு எவ்ரி செயிண்ட் ஹஸ் கட் அ பாஸ்ட் அண்ட் எவ்ரி சின்ன ஹஸ் கட் அ ஃபியூச்சர் அந்த ரத்தம் எதுக்கு ரத்தம் சிந்தனார் ரத்தம் சிந்தனார் அந்த ரத்தம் தான் நம்முடைய மனசாட்சியை சுத்திகரிக்கிறது இன்னும் ரெண்டு காரியங்களை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் எப்ரேயர் பதிமூன்று பன்னெண்டில் அந்த இரத்த புண்ணியத்தை பார்க்கிறோம் எப்ரேயர் பதிமூன்று பன்னிரெண்டு அந்தபடியே இயேசுவும் தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலே ஜனத்தை பரிசுத்தம் செய்யும்படியாக நகர வாசலுக்கு புறம்பே அந்த இரத்தம் நம்ம அவருக்கு சொந்த ஜனமாக வெறும் பாவ மன்னிப்பு மீட்பு ஏதோ நீதிமன்றங்களாக இருக்கிறோம் என்றால் பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள் தமிழில் இந்த பரி என்ற சொல் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு முன்னோட்டு எனக்கு தமிழில் ரொம்ப ஆர்வம் உண்டு நான் பாவேந்தர் மாணவர் மன்றத்தினுடைய அமைப்பு செயலாளர் உங்களை ஒரு சிலருக்கு தெரிந்திருக்கலாம் அந்த பாவேந்தர் மாணவர் மன்றம் அமைத்ததே நான் தான் என்னுடைய கல்லூரி நாட்களில் தனித்தமிழ் இலக்கிய கழகத்தில் இருந்திருக்கிறேன் அதனால் எனக்கு தமிழ் ஆர்வம் கொஞ்சம் உண்டு பிரிய மாணவர்களே இந்த பரி என்ற முன்னொட்டு மிக சிறப்பான ஒரு முன்னொட்டு அந்த பரி என்ற முன்னொட்டு அந்த சொல்லினுடைய சிறப்பு தன்மையை வெளிப்படுத்தும் சுத்தம் பரிசுத்தம் பூரணம் பரிபூரணம் காரம் பரிகாரம் நம்ம சாப்பாடு நம்ம சாப்பாடு எல்லாமே காரம் தாங்க இந்த மேற்கத்தில் சொல்லி சொல்லி காரம் வேண்டாம் காரம் வேண்டாம் காரம் வேண்டாம்னு விட்டுட்டு கொரோனா வந்த பிறகு எல்லோரும் இஞ்சி கஷாயம் என்ன சுக்கு கஷாயம் என்ன இந்த கஷாயம் என்ன அந்த கஷாயம் என்னன்னு ஓட்டினாங்க நம்ம சாப்பாடே காரம் தான் துவையில் அரைச்சாலும் அதில் ஒரு பூண்டு வச்சுருவோம் இஞ்சி வச்சுருவோம் மிளகு சேர்ப்போம் எல்லாத்துலேயும் காரம் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம சாப்பாட்டுக்கு பேரே தமிழில் என்னது ஆ சொல்லுங்க ஆக்காரம் ஆக்காரம் சட்னி நம்ம தேங்காய் சட்னி சாப்பிட்றோமோ அதை போல் ஹெல்த்து டானிக் வேறு எதுவுமே கிடையாதுங்க அதில் தேங்காய் இருக்கு அது வந்து நோய் ரெசிஸ்டன்ட் நல்ல இம்யூனிட்டி பவர் ஒரு டெவலப் பண்ணும் தேங்காய் அதில் கொஞ்சம் பொட்டுகளில் வைக்கிறோம் ப்ரோட்டீன் கடுகு திருத்தாலும் காரந்து இருக்காது பிரியமானவர்களே எல்லாம் அதில் பூண்டு வைக்கிறோம் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா சத்து பொருள் நீங்கள் தேங்க தேங்காய் சட்னி தேங்காய் சட்னின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம சாப்பாட்டுக்கு பேரே ஆ காரம் இந்த காரத்தை மருந்தாக கொடுக்குறாங்க இஞ்சி கஷாயம் மிளகு கஷாயம் மருந்தாக கொடுத்தா அதுக்கு பேர் பரிகாரம் அந்த காரத்தையே ஸ்பெஷலாக கொடுத்தா பரிகாரம் கிஃப்ட்டு கொடுத்தா அதுக்கு பேர் தானம் கிஃப்ட்டு கொடுத்தா அதுக்கு பேர் தானம் அந்த கிஃப்டே கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக கொடுத்தா அதுக்கு பேர் பரிதானம் லஞ்சம் பரிதானம் இந்த பரிங்கிறது சேர்ந்தா அந்த சொல்லினுடைய ஸ்பெஷல் சுத்தம் ஏ போய் பேசக்கூடாது நிதியாக இருக்கணும் சுத்தம் ஆனால் அந்த ரத்தம் நம்மளை வெறும் சுத்தமாக வைக்கல பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் பரிசுத்தம்னா என்னமோ அது கிறிஸ்டியானிட்டி இல்லை பரிசுத்தம் என்று சொன்னால் இறைவனுக்காக இந்த பூமியில் வாழ்வதற்கு பேர் பரிசுத்தம் நான் வாழ்வது இறைவனுக்காக பிரியமல்ல இறைவனுக்காக நம்ம வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் இறை தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த சின்ன மாற்று கருத்து என்னுடைய நடை உடைய பாவனையெல்லாம் நான் மாற்றி நான் ஒரு துறவி போல காண்பித்து பிரியமல்ல வேறு விதமாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் இருந்தால் இறை தொண்டு செய்கிறேன் என்ற அர்த்தம் அல்ல எப்படி இயேசு மனிதரில் ஒரு மனிதனாக வாழ்ந்தவரோ அதே போல் பொதுவாக இந்த மனிதர்கள் ஒரு மனிதனாக நான் வாழ விரும்புகிறேன் எனக்கு தனியாக ஒரு யூனிஃபார்ம் வைக்க விரும்பலை தனியாக ஒரு மாலை போட்டுக்க விரும்பலை மனிதர்களில் மனிதனாக இருந்து அந்த இறைவனுடைய தொண்டை சேகரணை அதற்கு பேர் தான் பரிசுத்தம் நம்ம எல்லாரும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் பிரியமல்ல கடத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம்பனின் ஒன்று சொல்ல நான் முடிக்கிறேன் மிக முக்கியமான ஒன்று ஏன் இயேசு சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தினார் வாசிக்கிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பனிரெண்டு பதினொன்று 
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பனிரெண்டு பதினொன்று மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள் பிரியமானவர்களை பிசாசின் கிரியைகள் இருந்து நம்ம ஜெயிக்கிறதற்காக இயேசுவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டது பிளி சுனிய காரியங்கள் செய்வன கோளாருங்க நமக்கு விரோதமாக இருக்கிற போராட்டம் நம்ம சபையில் எத்தனை பேர் இயேசுவினுடைய அந்த இரத்த புண்ணியத்தினால விடுவிக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனையோ பேர் நம்ம இங்கே இருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தம் பாவ கட்டிலிருந்து விடுவிக்குது அந்த இரத்தம் தான் இன்றைக்கு நமக்கு இத்தனை ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கு இந்த நாட்களில் இந்த சிலுவையை நம்ம தியானிக்கிறதுக்காக தான் சிலுவை பாடுகளை தியானிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த கூட்டங்களை வைத்தோம் பிரியமானவர்களை கற்றுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அந்த இரத்தத்தில் பெரிய வல்லமாக இருக்குது ஒரே ஒரு சின்ன யதார்த்தமான ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் இந்த கல்வாரி மலையில் இயேசு மறித்தார் இல்லையா அந்த மலைக்கு பேர் கொல்கதா மலை கொல்கதா மலை அப்படிம்பாங்க கொல்கதா என்று சொன்னால் எபிரேய பாஷையில் மண்டை ஓட்டு மலை அப்படின்னு பேர் எதுக்கு அந்த மலைக்கு மண்டை ஓட்டு மலை அப்படின்னு பேர் வந்ததுன்னா ரோமர்கள் அநேகரை அங்கே கொண்டு குவித்திருக்கிறாங்க இப்படி சிலுவையில் கொண்டவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் அவங்கள அடக்க பண்ண மாட்டாங்க அந்த பணத்தை தூக்கி அப்படியே அந்த மலையில் போட்டுருவாங்க பிரியமானில் அந்த மலை முழுவதும் மண்டை ஓடுகளும் எலும்பு துண்டுகளும் நிரம்பி கிடக்கும் அது மாத்திரமல்ல அந்த மலையுடைய ஷேப்பே மண்டை ஓட்டு மாதிரி தான் இருக்குமா அதனால் அந்த மலையை மண்டை ஓட்டு மலை மண்டை ஓட்டு மலை அப்படின்னு சொல்லுவாள் பெரிய மலை அந்த நாட்களில் அந்த மலையை பற்றி ஒரு பாட்டு உண்டாம் கொல்கதா மலையே ரத்த வெறி கொண்ட கொல்கதா மலையே சபிக்கப்பட்ட கொல்கதா மலையை ஒன்று ரத்த வெறி தீராதா அப்படின்னு சொல்லி பாடுவாங்களாம் அந்த வழியாக யாருமே போக விரும்ப மாட்டாங்க குறிப்பாக பெண்கள் அந்த வழியாக போகவே மாட்டாங்களாம் அந்த வழியாக போனால் கூட அப்படியே தலையை குனிஞ்சிட்டு போயிடுவாங்க தலையை ஏறிட்டு பார்க்க மாட்டாங்களாம் ஏன்னா இந்த சிலுவையில் அறையப்பட்டவங்க ஒரே நாளில் சாக மாட்டாங்க இயேசு மறித்த போது எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டாங்க அதுக்குள்ளே உழைச்சி கிற மறிச்சிட்டாரா அப்படின்னு ரெண்டு நாள் மூன்று நாள் கூட அவங்க சிலுவையில் தொங்கிக்கிட்டு இருப்பாங்களாம் பெரிய மாதிரி அவங்க மேலே கழுகுகளும் பருந்துகளும் வந்து உட்கார்ந்து அவங்க கண்ணை கொத்து முதல்ல பருந்து கண்ணை தான் பிடுங்குமா கழுகு கண்ணை தான் பிடுங்குமா அப்போ கண்ணு பிடுங்கப்பட்ட நிலையில் அகோரமாக தொங்கிக்கிட்டு இருப்பாங்களா தோலை பிடுங்கி இருக்குமா பிரியமா இல்லை அதனால யாருமே அந்த எட்டி பார்க்க கூட பயப்படுவாங்களாம் அதுக்கு யாருமே போக மாட்டாங்க சபிக்கப்பட்ட கொல்கதா மலையின்னு சொல்லி பாடுவாங்களாம் ஆனால் இன்றைக்கு அப்படி இல்லை அந்த கொல்கதா மலை ரொம்ப மாறிடுச்சு அந்த கொல்கதா மலையை தேடி நாடி ஓடி உலகத்திலிருந்து அநேக மக்கள் நாங்கள் போகிறாங்க மண்டை ஓடுகள் நிரம்பி கடந்த அந்த மலையில் இன்றைக்கு அநேகர் மண்டி இட்டு ஜபிக்கிறாங்க பெரிய மலையில் பிண வாசனை வீசி கொண்டு அந்த மலையில் இன்றைக்கு சாம்பிராணி தூபவர்க்கும் மலர்கள் வாசனை திரவியங்களுடைய வாசனை அப்படியே நிரம்பி இருக்குது சபிக்கப்பட்ட மலை என்று பாடினாங்க இன்றைக்கு அது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மலையாக இருக்குது எப்படி இந்த மலை எப்படி மாறிச்சுது மண்ணாலான ஒரு மலை வரலாற்றில் எப்படி மாறிச்சு நான் யோசித்து பார்த்தேன் இந்த மலை ட்ரிப்பை கேட்போம் மலையே மலையே நீ சபிக்கப்பட்ட மலையாக இருந்த துர்நாட்டம் வீசிக்கிட்டு இருந்த யாருமே உன்ட்ட வர விரும்பலை உன்னை கண்டு விலகி ஓடுனாங்க மண்டை ஓடுகளும் எலும்பு துண்டுகளும் உன் மேலே நிரம்பி கடந்தது மலையே மலையே எப்படி நீ இப்படி மாறிட்ட அப்படின்னா அந்த மலை பேச முடிஞ்சா சொல்லு உண்மை தான் நான் சபிக்கப்பட்ட மலையா இருந்தேன் அநேகரைய மேல சிலுவையில் அரைஞ்சாங்க அநேகருடைய ரத்தம் என் மேல சிந்தப்பட்டது அந்த பணத்தெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சாங்க நான் மண்டை ஓடுகளாலும் எலும்பு துண்டுகள் நிரம்பி கிடந்த உண்மை தான் எத்தனையோ பேர் என் மேல சிலுவையில் அரைந்தது போல ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு வாலிப பையன் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும் அவனையும் கொண்டு வந்தாங்க அவனையும் என் மேல வச்சு சிலுவையில் அரைஞ்சாங்க அவன் ரத்தமும் என் மேல சிந்திச்சு என்றைக்கு அவனுடைய ரத்தம் என் மேல சிந்திச்சோ அன்றைக்கு என்னுடைய வரலாறு மாறிட்டு சபிக்கப்பட்ட நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாய் மாறிட்டு 
எல்லாரும் என்னை கண்டு விலகி ஓடினாங்க இன்றைக்கி எல்லாரும் என்னை தேடி ஓடி வர்றாங்க அன்றைக்கி மண்டை ஓடுகளால் நிரம்பி இருந்தேன் இன்றைக்கி அநேக இடத்துல வந்து மண்டிட்டு செபிக்கிற ஒரு மலையாக நான் மாறிட்டேன் அன்றைக்கு துர்நாற்றம் வீசி கொண்டிருந்தேன் இன்றைக்கு மலர்களின் சாம்பிராணி தூப வர்க்கத்தை நறுமணத்தை வீசி கொண்டிருக்கிறேன் எத்தனையோ பேருடைய ரத்தம் என் மேலே சிந்தப்பட்டது ஆனால் வரலாற்றில் என்றைக்கு அவருடைய ரத்தம் என் மேலே சிந்தப்பட்டதோ அன்றைக்கு அந்த ரத்தம் என் வாழ்க்கையை மாற்றிட்டு என் வாழ்க்கைங்க அது என் வாழ்க்கை அது என் வாழ்க்கை அந்த ரத்தம் மாற்றி உங்களுக்காக நான் இறைவனை வேண்டிக் கொள்ளேன் ஒரு நிமிஷம் ஜோ பண்ணுவோமா அப்படி இருக்கிறவங்கள கண்களை மூடி கத்தடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்கள் எங்கள் ஜீவனை இறக்கமில்ல ஒன்றான மெய் இறைவனே என் வாழ்க்கையை மாற்றி நன்னி எனக்கு சமாதானம் தந்தனி என்னை மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி நன்னியர் அந்த இரத்த புண்ணியம் இவர்கள் வாழ்க்கையிலேயும் கிடைக்கும்படியாக அடிமை பிரார்த்திக்கிறேன் இன்றைக்கு யாரையோ அப்படியே வாழ்க்கையில் இந்த ரத்தம் சமாதானத்தை கொடுக்கணுமோ சமாதானத்தை தரட்டும் ஐயா பாவ மன்னிப்பே கொடுக்கட்டும் ஆண்டவரே பாவத்தின் பிடியிலிருந்து மீட்டெடுக்கட்டும் ஐயா அந்த ரத்தம் உள்ள நீதிமான்கள் ஆக்கட்டும் அந்த ரத்தம் ஆண்டவரே செத்த கிரியகளர்களுடைய மனசாட்சியை சுற்றி இருக்கட்டும் ஆண்டவரே உமக்கு என்று பரிசுத்தப்படுத்தட்டும் பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கட்டும் ஆண்டவரே உடைய அன்பை உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படுத்துறாச்சா இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவை